ഗണിതം മധുരൻ ചാനലിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ വൺ സംഖ്യാലോകം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ലിജി ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയല്ലേ ഒരു ഗണിത മാജിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതൂ ഇഷ്ടമുള്ള എഴുതിപ്പോളോ ടീച്ചർ എഴുതി കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ വഴിയല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക അതായത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ അക്കങ്ങൾ എഴുതുക ടീച്ചർ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏഴാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ടീച്ചർ എഴുതി നിങ്ങൾ വഴിയില്ലേ ഈ സംഖ്യ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അത് തിരിച്ചെഴുതുക അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അതായത് ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ എളുപ്പല്ലേ തിരിച്ചെഴുതിയാ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഇനി വലുതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഗണിത മാജിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയാം ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതുക ഇത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പൊ എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഇത് രണ്ട് തമ്മില് പ്ലസ് ചെയ്യാം ചെയ്തോളൂ ഇത് രണ്ട് തമ്മില് കൂട്ടാം കുട്ടിയോ ഓക്കെ ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിയില്ലേ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ പക്ഷേ അതാ അവിടെ ഇരുന്ന് പാത്തിമനിത പറയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ മോളെ എഴുതിയ സംഖ്യ ഏതാ ഒന്ന് പറയൂ ആ ആ മെഡിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമനിത എഴുതിയ സംഖ്യ ഏതാന്ന് കേൾക്കണോ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് അപ്പൊ ഇതിലക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറില് അക്കങ്ങൾ എഴുതുക എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഇനി ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ നോക്കൂ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം നോക്കൂ എട്ട് ഒമ്പത് പതിനേഴ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പതിനേഴ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നിട്ട് നിതയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഇനി നിതയനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചെഴുതണം ഓക്കെ നിത എന്ത് എഴുതു വ്യത്യാസം കണ്ടു തിരിച്ചെഴുതിയപ്പോ വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പൊ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഒൻപത് പത്ത് ഒൻപത് നിരക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് നിരക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിത ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിത എഴുതിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇനി ടീച്ചറിന് മായച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് എട്ടിനോട് എത്ര കുട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടും പൂജ്യം ഇനി തിരിച്ചെഴുതി നോക്കൂ ഒൻപത് ഒൻപത് പൂജ്യം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഒൻപത് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയോ അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതേ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സലീമ് വിളിച്ചു പറയുന്നു എനിക്കും കിട്ടിയില്ല സലീമിന് കിട്ടിയില്ല അത്രേ എന്താ ചെയ്യ ഓക്കെ മോനെ എഴുതിയ നമ്പർ ഏതാ 
ആ മിടുക്കൻ എഴുതിയ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അവൻ എഴുതി വെച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാലും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാലും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇവനത് ചെറിയ സംഖ്യ ഇവൻ എഴുതി എന്നിട്ടോ ഇവൻ അതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോ എന്താ കിട്ടുക പൂജ്യം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അക്കങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ചില മിടുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഒരേ സംഖ്യ എഴുതി വെക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് പൂജ്യം വരുമ്പോൾ അത് എഴുതണം ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അക്കങ്ങൾ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പർ ആയിരത്തി അൻപത്തൊമ്പതാണ് ടീച്ചറെ ചിലപ്പോൾ ഗണിത മാജിക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും കുട്ടികളോട് പറയും ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നക്ക സംഖ്യ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ക്രിയകൾ ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആ പോക്കറ്റിലിട്ട മോലിങ്ങോട്ട് വരൂ ആ സംഖ്യ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറയും ആ സംഖ്യ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെ മുഖം എന്താന്ന് അറിയാ വിടർന്നു വരൂ ആ എനിക്കും ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ടീച്ചറെ ഇതെങ്ങനെ ഈ മാജി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് തന്നെയേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതില് വരാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത ഒരു രസകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ ആറ് കൊണ്ട് കുടിക്കണം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം എഴുതാം കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാവോ ഞാൻ എഴുതുന്ന കാണിച്ചേരട്ടെ ടീച്ചർ ഉടൻ എഴുതും അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇന്നെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് ഗുണിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മനക്കണക്കായിട്ട് ടീച്ചർ എഴുതി വേറൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് കുടിച്ചാലോ എത്ര കിട്ടും ടീച്ചർ ഉടൻ എഴുതും എന്താ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് നല്ല രസകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ടീച്ചർ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടീച്ചർ എഴുതിയത് ഇവിടെ നോക്കൂ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഉടൻ ഞാൻ എഴുതും എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ എട്ട് എഴുതും ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതും ഇവിടെ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുതും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി നോക്കൂ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒൻപത് എഴുതും ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതും ഇവിടെ എട്ട് എഴുതും ഇവിടെ പൂജ്യം എഴുതും ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള സീക്രട്ട് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞുതരാം നീ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ ആറ് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യം ചെയ്ത മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ആറും നാലും കൂടി എഴുതും ആറും നാലും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആറും നാലും കുട്ടിയ പത്താണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ആറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് അഞ്ച് എഴുതും അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ട് നോക്കും മൂന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒറ്റ ആയിരത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി 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 വരുന്നു ഒറ്റയുടെയും പത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാം ഒന്നും ഒൻപതും പത്തല്ലേ നോക്കൂ ഒന്ന് ഒൻപത് പത്തല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് എട്ട് പത്തല്ലേ മൂന്ന് ഏഴ് പത്തല്ലേ നാല് ആറ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഈ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ ആയിരത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും സ്ഥാനം ആദ്യം എഴുതിയത് ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ പത്തും നൂറും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാം നോക്കൂ ആറ് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഇവിടെ ടീച്ചർ ആദ്യം നാപ്പത്തഞ്ചാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് തെറ്റി എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂ നോക്കൂ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് കിട്ടും അടുക്കള രണ്ട് സംഖ്യകള് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് തെറ്റും അടുത്ത നോക്കൂ അഞ്ചു മൂന്ന്
ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു ഗണിത മാജിക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് രസാണ് കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ എഴുതി ട്രിക്ക് എന്താണ് ആദ്യ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ട് കാണും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കാണും പിന്നെയോ പിന്നെ ഇവിടെ എഴുപത്തൊന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലാണ് ഏഴ് വരിക ഏഴിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ടീച്ചർ ഈ ഗണിത മാജിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗണിത മാജിക്കാണിത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗണിത മാജിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ നോക്കൂ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി ഇനി പത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇനി ടീച്ചർ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അതിനുമുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിലെ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാലോ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഇത് ടീച്ചർ ഏത് സംഖ്യയെയും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് അയൽക്കാരനെ കൂട്ടുക എന്താണ് അയൽക്കാരനെ കൂട്ടുക പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ഈ ഒൻപത് ആദ്യം എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എട്ടു ഒൻപതും കൂടെ കൂട്ടും എട്ടു ഒൻപത് എത്രയാ പതിനേഴിന് ഏഴുകൂടെ എഴുതി ബാലൻസ് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് മനസ്സിലവിടെ വെച്ചു അടുത്തത് എട്ട് പൂജ്യം തമ്മിൽ കൂട്ടുക എട്ട് പൂജ്യം എത്രയാ എട്ട് എട്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടു ഒൻപത് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പൂജ്യം തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒന്ന് പൂജ്യം എത്രയാ ഒന്ന് അടുത്ത എന്താണ് ഈ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക നോക്കൂ ഈ ഒൻപത് ഇവിടെ എട്ട് എഴുതി എട്ട് ഒമ്പത് കൂട്ടി ഏഴ് എഴുതി ബാക്കി ഇവിടെ വെച്ചു എട്ടും പൂജ്യവും കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഒൻപത് ബാക്കി എന്ന ഒന്ന് കൂട്ടി അവസാനം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗുണിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ അടിപൊളി ട്രിക്ക് ആണ് ഈ പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതം ഇനി പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്നല്ലേ പതിനൊന്ന് അല്ലെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചു പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് ആ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്ക ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അത് കുണിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്നാണ് പത്ത് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇട്ടിട്ട് പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കാനോ ഏത് സംഖ്യനെയും ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യയല്ലേ കിട്ടുക ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ കോടിക്കോടി സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അവസാനം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടു ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പതും പതിനേഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് ഇത് സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി രസല്ലേ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തണം പത്തേ കൂട്ടണം രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് നോക്കൂ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പിന്നെയോ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ എന്താ ഏത് സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി കണ്ടാ മതി അപ്പൊ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എഴുതി കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരട്ടി കണ്ടാ മതി മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാ മതി അപ്പൊ നോക്കൂ എല്ലിവിടെ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോ ഒക്കെ പത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പൂജയുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ എളുപ്പം എന്നറിയോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എളുപ്പല്ലേ ഇനി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി
ഇതേ സംഖ്യ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ പൂജ്യം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്താണ് ഇരുപത് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പറഞ്ഞു നേരത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അതിനെ ഇരട്ടി കണ്ടാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണാം അല്ലേ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ആ രീതിയിൽ എഴുതി ചെയ്യാം എത്രയാണ് കിട്ടുക തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജയില്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അതിൻ്റെ പൂജയാണ് അപ്പം ആ പൂജ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് രസമല്ലേ കണക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പം ചില കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ നൂറായാലോ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ് എന്ത് രസമാണെന്നറിയാവോ അത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുതി കുണിക്കണോ വിത്തൗട്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മനക്കണക്കാണ് ടീച്ചർ മനസ്സിൽ ഉത്തരം കണ്ടു എങ്ങനെയാ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചു രണ്ട് പൂജ്യം എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു നോക്കൂ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടു അപ്പം എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കണോ അതിനും എന്തായാലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നോക്കൂ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഗുണിക്കണം ആയിരം ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആയിരത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം കൊണ്ട് വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ ഗുണനത്തിൻ്റെ വിശദ വിശദമായിട്ടൊന്നും കൂടെ ആലോചിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇത് ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപതും എട്ടും ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് കൂട്ടണം എട്ടാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പിന്നെയോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം നീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കല്ലേ നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടാൽ മതി ഇരട്ടി കണ്ടാലും ഇരട്ടി കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി ഗുണിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണ രണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് ഇരുമൂന്നാറ് ഇരഞ്ച് പത്ത് എത്രയാ വരിക ആയിരത്തി അറുപത്തി നാല് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപതിൻ്റെ പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ടു കൊണ്ടേ നമ്മൾ കുണിച്ചുള്ളൂ ആ പൂജ്യം എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക ഇനി അടുത്തതോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് റിമൈൻഡർ രണ്ട് എട്ടഞ്ച് നാൽപ്പതിന് രണ്ടോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടേക്ക് എഴുതി വെക്കാം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം നോക്കൂ ആറ് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് എട്ട് നാലും പൂജ്യവും നാല് ഒന്ന് എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് കുണിച്ചു നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈ
ഇനി ഇത് കൂട്ടിയ അപ്പം ആറ് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് എട്ട് നാല് ഒന്ന് എത്ര തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ടീച്ചറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ അറിയണം അതിന് കാവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപത്തെട്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതേ കൂട്ടണേട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ എട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് എഴുതി പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ഥാനം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരുപതിൻ്റെ ഈ പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ വരിക അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഏതൊരു സംഖ്യ കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു രീതിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം പിന്നെ തന്നെയല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം എൺപത്തഞ്ച് ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കുക എഴുതൂ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് ഇഞ്ചോ എൺപത് കൂട്ടണം അഞ്ച് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിനെ എൺപത് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് ഗുണിക്കണം എയ്റ്റി എൺപത് പ്ലസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നോക്കൂ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എട്ടാറ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എട്ട് റിമൈൻഡർ നാല് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് നാലും നാൽപ്പത്തി നാല് നാല് പിന്നെ റിമൈൻഡർ നാല് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലും മുപ്പത്താറിന് ആറ് ബാക്കി മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് എത്രയാ ഇരുപത്തി ഏഴ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗുണിക്കണം എയ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മതിയോ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ടാ ഗുണിക്കേണ്ടത് എൺപത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പൂജ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നമുക്ക് ഗുണിക്കാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നോക്കൂ അഞ്ചാറ് മുപ്പതിന് മു പൂജ്യം ബാലൻസ് മൂന്ന് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ടിന് എട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ഇരുപതിന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് രണ്ടും പതിനേഴ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക കൂട്ടാം പൂജ്യം എട്ട് എട്ടും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ആറും പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ചോല നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇനി നോക്കാം ഈ നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്താറ് ഗുണിക്കണം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ടീച്ചറെ ഇനി അത് എഴുതി ഗുണിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഇത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനി അടുത്തത് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതുക എട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ എഴുതുക പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് വരിക ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം എട്ട് എട്ടും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാല്
ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കാം നോക്കോ ഒരു യു പി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് വക ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഒരു ഡെസ്കിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപ ആകുമെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ഡെസ്കുകൾക്ക് ആകെ എത്ര രൂപയാവും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യമൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് എ പഞ്ചായത്ത് ഡിസൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ദ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസ് ആകെ എൺപത്തഞ്ച് ഡെസ്കുകളുടെ വില ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ഒരു ഡെസ്കിന്റെ വില എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എത്ര ഡെസ്കുകളാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്ക് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസ്ക് എൺപത്തഞ്ച് ഡെസ്കുകളുടെ ആകെ വില അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതേ ക്രിയ എഴുതി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് എഴുതണം ഇപ്പം എഴുതിയ സംഖ്യ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എ സ്കൂൾ ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് പെൻസ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഈസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ What would be the total cost? അതായത് ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പേന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പേനയ്ക്ക് ആറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേന വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ ചെലവാകും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നും കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര പേ ഒരു പേനയുടെ വില എത്ര ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി മലയാളത്തിലാണ് ടീച്ചർ വഴി എഴുതുന്നത് നോക്കൂ ഒരു പേനയുടെ വില ഒരു പേനയുടെ വില കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ എത്രയാണ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആറ് രൂപ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലേ അപ്പോ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സമം ഇട്ടിട്ട് ഈക്വൽ ടു ചിന്ന ഇട്ടിട്ട് അതിന് നേരെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുക എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി എന്താ ഇതേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര ആകെയുള്ള ചെലവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ ചെലവ് ആകെ ചെലവ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്രിയ അവിടെ എഴുതണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം ഗുണിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറിന് ആറ് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാക്കി മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് അപ്പം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇത്രയും എന്താണ് ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ തേങ്ങയാണോ അതൊന്നുമല്ല രൂപ അല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ ഇത് എഴുതി നിങ്ങൾ അടിയിൽ വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കണക്കാണ് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സമം ഒരേ ചിന ഒരേപോലെ വരണം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഒരു കണക്കും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം നോക്കിയാലോ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം നമുക്കത് നോക്കാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു അറുന്നൂറ്റി
ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ് കൂട്ടണം ഇനി ഏതാണ് അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് കൂട്ടണം ഇനിയോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നോക്കൂ ഏത് സംഖ്യ കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും പല കണക്കുകളും ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ മുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാവോ അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടേ ഗുണിക്കുള്ളൂ സീറോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും നോക്കൂ അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി ഗുണിക്കാം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ സീറോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അവിടെ ഓക്കെ ഇനിയോ മൂ രണ്ട് ആറ് അടുത്തതോ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് എത്രയാ വരിക പത്തൊൻപത് ഇനി ഇതൊന്ന് വായിക്കണമല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ എന്താ എളുപ്പ വഴി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടോ ഈ പത്തിന്റെ പൂജ്യം അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോ അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിച്ചതായി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അഞ്ച് രണ്ട് എത്രയാ പത്ത് പത്തിന് പൂജ്യം റിമൈൻഡർ ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ഒന്നും ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒന്ന് ബാലൻസ് രണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് ആറഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ചാറ് മുപ്പതിന് രണ്ടും എത്രയാ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ പാടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയാലോ പൂജ്യം ഒന്നും രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് നാലും ആറും പത്ത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപതും പത്ത് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് നോക്കൂ നമുക്ക് ഉത്തരം റെഡിയാണ് ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ത് എളുപ്പ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് എഴുതാതെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിനെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം കാണിച്ചരാം അഞ്ചു കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോ എന്താ വരിക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി അടുത്തത് കുണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒന്ന് കൊണ്ടാ ഒന്ന് ഏതിന്റെ സ്ഥാനത്താ കിടക്കുന്നത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ പത്ത് കൊണ്ട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേ എഴുതാവുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു നാല് നാല് ഒരാറാറ് കണ്ടോ അടുത്തതാണ് പ്രശ്നം മൂന്ന് ഏതിന്റെ സ്ഥാനത്താ കിടക്കുന്നത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് അപ്പൊ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ എഴുതാവുള്ളൂ നോക്കൂ മൂ രണ്ട് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് മൂ രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ കൂട്ടുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടു ആ രണ്ട് പൂജ്യം എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാര് നോക്കിക്കേ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കണക്കും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്താ ചെയ്യാ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയണോ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഇവിടെ പത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പത്തിന്റെ ഒരു പൂജ്യം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും അപ്പൊ എത്രയായി ഏഴായിരത്തി
അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് കൊണ്ട് നൂറിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ ഈ സംഖ്യ ഇതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നൂറാണ് നൂറായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു നോക്കുക എന്ത് എളുപ്പാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇവിടെയോ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിന് ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആയിരം അല്ല പതിനായിരം എന്നാലും മക്കള് പേടിക്കണം വേണ്ട ഇതേ സംഖ്യ എഴുതി വെക്കാം മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇരുപത്തി ഏഴിനെ ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഇരുപത്തിയേഴിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ആദ്യം ഇവ ഇവിടെ ഒന്നല്ല ഒന്നാണെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഏഴിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി എന്താന്ന് അറിയാലോ ഇരട്ടി എഴുതണം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ അൻപത്തിനാല് ഈ അൻപത്തിനാല് ഇവിടെ എഴുതാം എന്നിട്ടോ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ആ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പണി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ ഹാ ടീച്ചറെ ഇതുപോലത്തെ കണക്കല്ലേ തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടുകാര് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് നമ്പർ വെൽ സംഖ്യാലോകം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് വീഡിയോ ടീച്ചർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒൻപത് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുള്ള് ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെയുള്ളൂ ഇതേപോലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പറ്റിയ വീഡിയോയും ഈ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഗണിതം മധുരം എന്നടിക്കുക ജി എ എൻ ഐ ടി എച്ച് എം ഗണിതം ആ രീതിയിൽ ഗണിതം മധുരം എന്നടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ചാനലാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് മെനു ബാറിൽ കാണാം വീഡിയോസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ആറിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഓരോ പാഠഭാഗവും അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചർ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ കയറി കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ യു എസ് എസ് പി എസ് സി എന്നീ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള വീഡിയോസും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ട്രിക്കുകളും കിട്ടും ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അല്ലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം